వైకుంఠ ఏకాదశిని పురస్కరించుకుని అనంతపురం జిల్లాలోని పుణ్యక్షేత్రాలు దేవాలయాలు భక్తులతో కిటకిటలాడాయి పలు దేవాలయాల్లో వైకుంఠ ఏకాదశిని పురస్కరించుకుని ఉత్తర ద్వార దర్శనం ఏర్పాటు చేశారు ఉత్తర ద్వార దర్శనం చేసుకోవడం ద్వారా వైకుంఠ ప్రాప్తి కలుగుతుందనేది భక్తుల నమ్మకం వైకుంఠ ఏకాదశిని పురస్కరించుకుని జిల్లాలోని అన్ని వైష్ణవ దేవాలయాలను సర్వంగా సుందరంగా తీర్చిదిద్దారు అనంతపురం నగరంలోని దేవాలయాలన్నింటినీ విద్యుత్ దీపాల కాంతులతో పుష్పాలంకరణ చేశారు సూర్య భగవానుడు ధనురాశిలో ప్రవేశించే మాసం ధనుర్మాసం ఈ మాసంలో వచ్చే మొదటి ఏకాదశిని ముక్కోటి ఏకాదశి అంటారు ఏడాదిలో ఒక్కరోజు మాత్రమే వైకుంఠ ఏకాదశి రోజున ఉత్తర ద్వార దర్శనం భక్తులకు కల్పిస్తారు వైకుంఠం ద్వారా ప్రవేశిస్తే సకల పాపాలు తొలగి ముక్తి లభిస్తుందనేది భక్తుల నమ్మకం అనంతపురం నగరంలోని అత్యంత ప్రాచీన దేవాలయమైన చిన్నకేశవ స్వామి దేవాలయం సర్వంగా సుందరంగా ముస్తాబైంది చలువ పందిలతో పాటు బారికేడ్లు ఏర్పాటు చేశారు ఆదివారం రాత్రి పన్నెండు గంటల నుంచి భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో దర్శనానికి బారులు తీరారు అదేవిధంగా పాతూర్లోని కన్యకా పరమేశ్వరి ఆలయంతో పాటు హౌసింగ్ బోర్డులోని వెంకటేశ్వర స్వామి దేవాలయం మరియు రైల్వే ఫీడర్ రోడ్లోని వెంకటేశ్వర స్వామి దేవాలయాన్ని కూడా ప్రత్యేకంగా పుష్పాలంకరణతో తీర్చిదిద్దారు నా పేరు ప్రతాప్ రెడ్డి జీ నేను ఇక్కడ మేనేజింగ్ ట్రస్టీగా పనిచేస్తున్నాను నేను మేనేజింగ్ ట్రస్ట్ అయినప్పటికీ కూడా నేను స్వామి సేవకుని మాత్రమే ఈ వైకుంఠ ఏకాదశి పురస్కరించుకొని గత పది రోజుల నుండి కూడా క్యూ లైన్ ఏర్పాటు చేయడం కానీ దీనికి సంబంధించిన దేవాలయ పెయింట్స్ కానీ మొత్తం క్లీనింగ్ కానీ ఇవన్నీ కూడా పది రోజుల నుండి చాలా కష్టపడి ఈ క్లీన్ చేసి నీట్గా దేవాలయాన్ని నీట్గా పెట్టి ఈరోజు భక్తుల సౌకర్యార్థము ఈరోజు ఉదయము ఐదు ఐదు గంటల నుంచి సర్వదర్శనము ప్రారంభం జరిగింది అప్పటి నుంచి కూడా ఎంతో జనము క్యూలో నిశ్శబ్దంగా క్యూ పాటించి ఎంతో ఓర్పుతో ప్రజలు కూడా ఇక్కడ దైవ దర్శనాన్ని చేసుకుంటున్నారు ఈ దైవ దర్శనం కూడా ఈరోజు ముక్కోటి దేవతలు కూడా ఇక్కడ ఈ ఉత్తర ద్వారంలో ఉండి భక్తులను అందరినీ కూడా ఆశీర్వదిస్తుంటారు కాబట్టి భక్తులందరూ కూడా ఈరోజు ఉత్తర ద్వారం గుండా మనం ప్రవేశించేసినట్లయితే మొత్తం కూడా ఈ సర్వ పాపములే కాకుండా సర్వ దోషాలు కూడా నివారణ అయ్యి ఈ మంచి ఆ స్వర్గానికి పోయేదానికి ఆస్కారం ఉంటుందని మన పురాణాలు తెలియజేస్తున్నాయి కాబట్టి ఈ ఈ యొక్క భక్తులందరికి కూడా దైవ దర్శనం చేసుకున్నటువంటి అందరికి కూడా ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్యాలు కలగాలని ఆ దేవదేవుని కోరుకుంటూ సందర్భంగా హౌసింగ్ బోర్డు నందు వెలిసిన శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి దేవాలయం నందు ఈరోజు భక్తులందరికీ ఉచితము ప్రవేశం కల్పించబడింది అదేవిధంగా ఈ దేవాలయంను చాలా దాదాపు పది పదిహేను సంవత్సరాలుగా నిర్మించబడింది ఇందులో ప్రత్యేకత ఏమంటే దేవాలయం యొక్క ప్రత్యేకత దేవాలయ గర్భగుళ్ళో ఏడు ఏడు గుండ్లు కింద వెలిసి తర్వాత పైన స్వామివారు వెలిసారు అంతేకాకుండా ఎన్నో మహత్యాలు జరిగి ఈ దేవాలయం గుండా కొంతమంది బాగా వారి కుటుంబ సభ్యులు ఉన్నత స్థాయికి ఎదిగి వాళ్ళు సదస్సు సుఖ సస్నోత్సవాలతో వెలుగుతున్నందున ఈ దేవాలయం మరింత ఇంకా భక్తులు విచ్చేసి వారికి కోరికలను మరియు ఇతరత్ర కుటుంబ సభ్యులు ఆరోగ్యాలు ఉండాలని కోరుకుంటూ కమిటీ సభ్యులుగా కోరుకుంటున్నారు